ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் அவங்க ஆண்டனி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏஎஃப்சி கேமிங் சேனல் ஸோ கைஸ் நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பிட்புல் டிவஸ் ராட் பாய்லர் அப்படி ரெண்டு பிரீடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கம்பேரிசன் வீடியோ ஓகேங்களா இதுக்காக நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றை விட ஒன்று சிறந்தது தான் நண்பா எப்பயுமே எப்பயுமே ஒன்றை விட ஒன்று சிறந்ததாக இருக்கிறதுனால தான் அதோடைய மதிப்பு வந்து எப்பயுமே அதிகமாகவே இருக்கும் இப்போ வந்து பிட்புல் சிறந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பிட்புலில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்க தான் செய்யும் அதேமாதிரி ராட் வெயிலர் நான் வந்து சிறந்ததுன்னு சொல்கிறேன்னா ராட் வெயிலருடைய இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்க தான் செய்யும் அதனால் எல்லாருமே இந்த வீடியோவை ஒரு வீடியோவாக பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு டாக் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாகை பற்றி ஒருத்தர் வந்து ஒரு எதாவது சொல்ல போ சொல்லும்போது உங்களுடைய மனநிலை வந்து வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்காக ஒரு விஷயத்த இருக்கிற விஷயத்த இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி நம்மளுடைய ஃபாலோவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு குட் நியூஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா நம்ம சே நம்ம சேனலில் கிவேவே போயிட்டுருக்கு அதனால் எல்லாருமே அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க கூடிய சீக்கிரம் அதோடைய வின்னரை வந்து நான் கண்டிப்பாக அறிவிப்பேன் ஓகே கேஷ் இப்போ நம்ம தெளிவாக இந்த முழு பதிவுக்கே வந்துடுவோம் கிவேவே லிங்க்கு வந்து நான் கீழே கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்க அதிக ஷேர் அண்ட் லைக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பப்பி கிடைக்கும் ரெண்டு கிவேவே விட்டுருக்கேன் மறக்காமல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள வந்து பப்பி ரெண்டு கம்பல்சரி கிடைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ஊரோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து நான் நிற்பேன் அதை வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக கொடுத்துருவேன் சுற்று வட்டாரம் பற்றி எல்லா டீட்டெயிலும் அதில் கொடுத்துருக்கேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி தயவு செய்து பாருங்கள் கைஸ் ஓகே கைஸ் நம்ம இப்போ பிட்புல் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பிட்புல் கிட்ட இருக்கிற ஒரு குட் அதாவது குட் இதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கிட்ட இருக்கிற குணமே இது தான் சூப்பர் குணம் அருமையான குணம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த குணம்னு சொல்லலாம் தான் ஓனரை தவிர எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நின்று பேசும் நின்று பேசுனா இப்போ வந்து ஒரு நைட்டு ஒரு டென் ஓ கிளாக் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து அந்த ஒரு கல்பெட் யாராக வரான் தீவிரவாதி தீவிரவாதி கூட இல்லை ஒரு நார்மல் ஒரு திருட இவனால் வரானா வச்சுக்கோங்களேன் அவன் கையில் ஒரு ஆயுதமே இருக்குது ஒரு பெரிய ஆயுதம் இருக்குது அப்படின்னு கூட பார்க்காம எக்ஸாக்டாக அவனை கழுத்துலே கடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு இது இருக்குது அதுக்கிட்ட ஒரு அருமையான ஸ்கில் இருக்குது ஆனால் ராட்டு வீலர்கிட்ட அப்படி கிடையாது ராட்டு வீலர் வந்து என்ன பண்ணலாம்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கையை தான் பிடிக்கும் ராட்டு வீலருக்கு அவனுடைய இது பண்ண அவனை வந்து வி வீழ்த்திடணும்னு நினைக்காது அவனை வந்து நிலக்கொலையை வைக்கணும்னு நினைக்கும் அது ராட்டு வீலர்கிட்ட ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இது ரெண்டும் அவங்க இருக்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது ராட்டில் இருக்கும் பிட்புலுக்கும் இருக்கிற ஒரு வேறு வேறு விஷயங்கள் சொல்லலாம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஸ்பீடு பிட்புல் வந்து பயங்கரமான மசில் பிரீடு பயங்கரமான மசில் பிரீடு அப்படியே கட்டு கட்டாக வெளியே தெரியும் அப்படியே இப்போ அதுக்கு ஒர்க் அவுட்டு அதுக்கு இது அதுக்கப்புறமேட்டு அதோடைய டயட்டு அப்புறமேட்டு அதோடைய ட்ரைனிங் மெத்தடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பிட்புலுக்கு டோட்டலி டிஃபராக இருக்கும் டோட்டலி டிஃபர்னா ஒரு நார்மல் மனுஷனுடைய வீக் பாயிண்ட்டை தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வந்து அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஒரு நார்மல் மனுஷனுடைய வீக் பாயிண்ட்னா முட்டனாக விழுந்துருவான் சு சும்மா சொல்கிறேன் மோதனாக விழுந்துருவான் அப்படி இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் பயம் மொத்தனா அந்த பயத்தில் வந்து அவனுடைய இது அவன் நிலக்கொலைவான் அப்புறமேட்டு அவன் அதை கடிச்சிட்ட பிறகு அவனுடைய இது மாறுபடும் அவனுடைய ஸ்கில்ஸ் மாறுபடும் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் 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 டைம்ஸாக அதை வந்து வளர்ப்பாங்க எப்படி கடிக்கணும் எப்படி மோதணும் எப்படி அதை ஒரு ஒரு டார்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிட்புல் கொடுப்பாங்க இது ஒரு அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம் ராட்டை எழுதி பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் துல்லியமாக தாக்கக்கூடிய திறமை துல்லியமாக தாக்கணும் ஒரு இறையை வந்து தாக்கிறதுனா ஃபுல்லாக இது பண்ணிடாது ஃபுல்லாக அதை இது பண்ணுறதோ ஃபுல்லாக வந்து அதை கடித்து இது பண்ணி வீழ்த்துறதோ அது மாதிரிலாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு ஒரு இது தான் பண்ணணும் ஒரு நார்மல் அட்டாக் தான் பண்ணணும் நார்மல் அட்டாக்கில் அவன் நிலை குழந்தைடுவான் இதே அது ஹெவியாக அட்டாக் பண்ணும்போது அவனுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இப்போ அது நார்மலாக ஒரு ஆளை நிலக்கொலையை வைக்கும்போது அதோடைய இது பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய ஸ்கில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் டோட்டலி வேறு வேறையாக இருக்கும் டோட்டலி ஒரு நிலக்கொலையை வச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு அவன் என்ன பண்ணால் அவனாக இது பண்ணிடும் அவன்கிட்டையும் யாரையும் விடாமல் தன்னுடைய ஓனருக்காக அது வந்து வெயிட் பண்ணும் தான் 
இன்டர்நெட்லேயும் நிறையா படிச்சுருக்கேன் ஆனால் பிட்பில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் சாவரதுக்கு ஒரே ஆள் தான் ட்ரைனிங்கை மாற்றவும் முடியாது ட்ரைனரையும் மாற்ற முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு ஓனர் சேர்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அது கூடயே பிட்புலையும் இது பண்ணிடணும் அதாவது கொடுத்துடணும் அதாவது வெளியில் மா இது ஒரு கொடுத்துடணும் சாரி எனக்கு அது சொல்ல தெரியல அது வந்து ஒரு அது ஒரு தப்பான வேர்டு சொல்லலாம் அதனால் நான் அது புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பிட்புலையும் அது கூடவே இது பண்ணிடணும் அவர் கூடவே அனுப்பிடணும் இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எல்லாரையும் மேலேயும் எல்லார் மேலேயும் ஆக்ரோஷத்தை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் எல்லார் மேலேயும் நான் தான் ஓனர் இல்லை தான் ஓனர் வந்து இற போயிட்டார் நான் ஓனர் தான் ஓனர் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய மனநிலை என்ன தெரியுமா இருக்கும் நமக்கு நான் என்ன நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண யாருமே இல்லை ஸோ நம்மளால் எல்லாம் எதை வேணால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு தாட்டை வந்து பிட்புலுக்கு வந்துடும் அதே ஃபேமிலியோடு வளர்த்திங்கன்னா கூட அந்த தாட்டை வந்து பிட்புலுக்கு இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு தான் ஓனராக இருக்கும் அதனால் என்னுடைய தாட்டு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ராட்டு வேலை வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபேமிலியே வளர்க்குது ஃபேமிலி கூடயும் இருக்குது எல்லா பொண்ணும் வச்சுக்கோங்க ராட்டு வேலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் தன்னுடைய ஃபேமிலியை தான் அது எடுக்கும் சின்ன வயசு தான் நம்ம கூட யாரும் இருக்காங்களோ ஓனர் ஒரு ஆள் தான் ஆனால் ஃபேமிலியும் அதை ஹர ஹயர் ஃபேமிலியும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இது பண்ணிக்கும் ஏற்றுக்கும் நம்ம நம்ம ஓனர் இல்லை அதனால் வந்து நம்ம இன்னொரு ஆள் நம்ம கூடிய இருக்கிறவங்களும் ஓனராக தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராட்டு வேலைக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குது ஒரு மைண்டு இருக்குது ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு டிஸ்அட்வான்டேஜை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆம்டு ஃபோர்ஸ் அதாவது ராட்டு வீலர் வந்து ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் வந்து கல்பேட்டு தீவிரவாதிங்க இல்லை ஒரு திருட யாராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து ஃபுல்லாகவே இது பண்ண முடியாது அதால் அது என்ன சொல்கிறது ஃபுல்லாகவே கடித்து இது பண்ண முடியாது அதை க அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் ராட்டு வீலர் வந்து என்ன திரும்ப பண்ணோம் எல்லாரையும் அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் அஞ்சு பேரையும் சமாளிக்கும் அந்த இதுவில் அந்த ஃபீல்டு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு பேரையும் சமாளிக்கும் ராட்டு வீலர் அதுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு ப்ளஸ்ஸே அது தான் சூப்பர் ப்ளஸ்ஸு கண்ட்ரோல் பண்ணும் பீ கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது ஒரு ப்ளஸ்ஸு அதுலேயே டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஆக்ரோஷம் அதிகமாகும்போது தன்னுடைய ஆட்களையே வந்து டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் மற்றபடி எல்லாமே கரெக்டு தான் ஒரு நார்மல் டாக் இருக்கக்கூடிய அதே பேசிக் இது தான் ராட்டில் இருக்குது ஆனால் அது கொஞ்சம் ஆக்ரோஷம் அதிகமாகும் போது கொஞ்சம் வெறி அதிகமாக போது அது வெறினா வச்சுக்கோங்களா ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மசிலை வந்து கொஞ்சம் டோன் பண்ணுவாங்க அப்படியே டாகு கூட டோன் பண்ணுவாங்க எப்படி நம்ம மனுஷங்களுக்கு டோன் பண்ணுறாங்களோ அது மாதிரி ஸ்டீராய்டு போட்டு டாகையும் டோன் பண்ணுவாங்க அப்படி டோன் ஆம்டு போஸ்டில் அப்படி டோன் பண்ணுறா சில பேர் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் பண்ணுறது இல்லை சில நாக வந்து அது மாதிரி மூர்க்கத்தனமாக இருக்கும் அதை சொல்கிறேன் வேறு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இப்போ அந்த மசிலை டோன் பண்ணும்போது என்னது ஸ்டீராய்டுன்றது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஒரு இது தான் ஒரு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஒரு இதுவாக கொடுக்குறாங்க சாப்பாடு கூட அது கொடுக்கும்போது இன்னும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனை வருது தன்னுடைய ஆட்களே தாக்கக்கூடிய திறன் இருக்கும் இது இருக்கும் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க தன்னுடைய ஆளை வந்து தாக்கக்கூடிய திறன் பார்த்தீங்கன்னா தன்னால் ஆளை தாக்கிடுச்சுன்னா ரெஸ்கியூ டீமு இப்போ இது டீம்னா வச்சுக்கோ நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனை ரெஸ்கியூ பண்ணுற ஆளே கூட கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் அங்கே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பீப்புள் ஒரு சிவிலியன் சிவிலியன்ஸ் இருக்காங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சிவிலியன்ஸ் மேலேயே அதை தாக்கக்கூடிய இது இருக்குது தாக்க தாக்கிடும் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜும் இப்படி தான் இப்போ பிட்புல்க்கு வந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பிட்புல் எந்த ஆம்டு போஸ்டுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க செம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் பிட்புல்க்கு தான் ஏன் தெரியுங்களா எந்த ஆம்டு போஸ்டுமே பிட்புல்ல யூஸ் பண்ணதாக இது வரைக்கும் நான் கேட்டது கிடையாது பிட்புல் வந்து ஒரு ஒன்றாக தான் இருக்கும் தன்னுடைய ஆட்களே தாக்கக்கூடிய திறன் இருக்குது ரெஸ்கியூ பண்ணுறவங்களே தாக்கும் ரெஸ்கியூ பண்ண போகிறாங்க ஒரு நாலஞ்சு ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னா ரெஸ்கியூ பண்ணுற ஃபேமிலியே தாக்கும் அது வந்து ஒரு மைண்டு வந்து ஒரு நிலையான மைண்டாகவே பிட்புல் வந்து கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் எப்படி வளர்த்தாலும் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நாயுடைய புத்தி இது தான் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதோடைய கேரக்டர் வந்து டோட்டலாக அவங்களால் மாற்றவே முடியாது நூறு பர்சன்டேஜாக மாற்றினா இது வரைக்க
அது வந்து நேச்சர் அதை மாற்றவும் முடியாது இதில் வந்து நேச்சரை மாற்றுறான்ற பேரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சீடு ஆகிடுச்சு இதெல்லாம் கொடுக்க போகும்போது அது வந்து டோட்டலாக உங்களே இது பண்ணிடும் இப்போ இயற்கையை நீங்கள் மீறுறீங்கனாவே உங்களுக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை வரும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஓசோன் படலம் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் இது மாதிரி பிரச்சனை ஆகுது இயற்கையை தாண்டி நீங்கள் மீறி போகிறீங்க வளருது டெக்னாலஜி வளருது இல்லை ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சொல்லலாம் அது அவங்க ரொம்ப நெகட்டிவாக நெகட்டிவான ஒரு விஷயம் தான் அது உண்மையிலே இப்போ வந்து ராட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ இப்போ சொல்லிட்டேன் இது வந்து எந்த துறையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சிங்கிள் ஆளாக ஒரு பண்ணை இல்லை ஒரு இது அது மாதிரிலாம் தான் வளர்ப்பாங்க அதனால் இது பிட்புல் வந்து டோட்டலாக வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது ராட்டுவலர் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ராட்டுவலர் வந்து சேஃபு ராட்டுவலர் வந்து வளர்க்குறது வந்து சேஃபு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஸ்டைலில் வந்து வளர்ப்பாங்க சில யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஸ்டைல்னா வச்சுக்கோங்களேன் ட்ரைனிங் செக்ஷன் டிஃபர் ஆகும் ட்ரைனிங் செக்ஷனும் டிஃபர் ஆகும் ஃபுட்டும் டிஃபர் ஆகும் அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ராட்டு வீலர் பக்கா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சூஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறவங்க ராட்டு வீலர் யூஸ் பண்ணலாம் நான் தனியாக இருக்கிறேன் நான் நான் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் நான் மட்டும்தான் வளர்ப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம் ராட்டு வீலர் யூஸ் பண்ணலாம் பிட்புல் யூஸ் பண்ணலாம் ராட்டு வீலர் வளர்க்கறது சேஃபு பிட்புல் வளர்க்கறது கொஞ்சம் சேஃப் இல்லை கொஞ்சம் ஆனால் நீங்கள் கரெக்டான ட்ரைனிங் ஒரு ப்ரோ லெவல் ஆள கூட்டம் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதை நான் தப்பு சொல்லலை அதே மாதிரி இதுக்கு மேலே இந்த ரெண்டு டாக் மேலேயும் கேஸ் ஃபைல் ஆகிறது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக இந்தியாவில் ரெண்டு டாக் ரெண்டு டாக் கடிச்சு இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆனதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் ஆகிருக்கிற கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு கேஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஃபைல் ஆகிது அதாவது பதினாறு கேஸ்னா ஹெவியாக நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் சாவர நிலமை அது மாதிரி போகிற ஆளுங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது மாதிரி ஃபைல் ஆகிருக்கிற கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு இதுவாக இருக்குது என்ன நான் இப்படி சொல்கிறது ரெண்டு வகையாக பிரித்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு கேசஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஃபைல் ஆகிருக்கு பிட்புல் வளர்க்கறதுக்கும் சரி ராட்டு வேலை வளர்க்கறது சரி அதே மாதிரி சில பேர் கள்ள சந்தையில் வந்து இது ரெண்டு பீரியடுமே கிடைக்குது காசு வந்து கம்மியாக இருக்குது லைசன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கிறானுங்க கம்மியாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வாங்கிடுறாங்க எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து என்ன அதோடைய கேரக்டரே புரிஞ்சிக்க முடியாது இப்போ ஒரு ஷோ குவாலிட்டி இருக்குன்னா வச்சுக்கோங்க ஷோ குவாலிட்டிக்கு மட்டுமே ட்ரெயின் பண்ணி ரெண்டு டாக் வச்சுருப்பாங்க மேலு ஃபீமேல் அது கூட மேட் பண்ணி கொடுக்க இருக்கிற குட்டியை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா சேஃபு இவங்க என்ன தர முடியுங்க கண்ட மேனிக்கு வளர்த்துருப்பாங்க கண்டமே சும்மா அப்படி கட்சின்னு கட்சின்னு விளையாடி நான் அப்படி போய் வளர்த்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த டாகை வாங்கும்போது ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்கும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரும் உங்களே கடிக்கும் உங்களே வந்து அவங்க சொ ஆர்டரை மதிக்காது அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஸ்டைல் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி ஸ்டைலில் வந்து வாங்கிறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது யூரோப்பியன் ஸ்டைல் வாங்கிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லது ரெண்டு யூரோப்பியன் ஸ்டைல்னால் ரொம்ப ட்ரைனிங் செக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லபடியாக வளர்த்துருவாங்க அதே இப்படி இப்போ பெஸ்ட்டு அதே மாதிரி அதிகபட்சமாக டாகுக்கு வந்து இறைச்சி கொடுக்குறதும் ராமிட்டாக கொடுக்காதீங்க ராமிட்டாக வளங்க இதுதான் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ராமிட்டாக வந்து கொடுக்கவே கூடாது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் உண்டா டாக்டர் செக்கப் இன்ஜெக்ஷன் இதெல்லாம் கரெக்டாக போட்டுருங்க ஏன்னா ராட்டு வீலர்கிட்டையும் பிட்புல்கிட்டையும் அந்த எச்சை வந்து பயங்கரமான விஷயம் கோல்டன் ட்ரீட்டியில் இருக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது பயங்கரமான விஷயம் கா குழந்தைங்கள்லாம் விடும்போது உடனே சோப் போட்டு கை கவனம் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி நிறையா பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது தான் இது இருக்கிற மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி இது ஐடியும் ஒன்று தான் வெயிட்டும் ஒன்று தான் அது மசில் பிரீடு தான் ராட்டு வீலர் மசில் பிரீடு கொஞ்சம் மசில் பிரீடு தான் ஆனால் அந்தளவுக்கு மசில் டோன் கிடைக்காது ராட்டு வீலர் டிஸ்அட்வான்டேஜும் நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ விட்புல் டிஸ்அட்வான்டேஜும் பிட்புல் இது மோசம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ரெண்டுமே வளர்க்குற விதத்தை பொறுத்து மாறுபடும் வளர்க்குற விதம்னு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ரெயினர்கிட்ட தான் வளர்க்கணும் வீட்டில் வளர்க்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது வீட்டில் வளர்க்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரெயினர்கிட்ட போய்ட்டு நல்லா பழக்கப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணுன்னா தினமும் ட்ரெயினர்கிட்ட ட்ரெயினர்கிட்ட கூப்பிட்டு போய் கூட்டு போய்ட்டு வர மாதிரி வீட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்கணும் அது மாதிரி பண்ணணும் சரி இப்போ நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் தெளிவாக கேட்டுங்க டாக் வளர்க்குறதுக்கு என்னென்ன தகுதி வேணும் இந்த 
இவர் தான் வளர்த்தாரு இந்த நேரத்தில் இந்த ஆளை கழிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொட்டை இடத்துல போட்டுருவாங்க நியூஸில் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம சந்திக்க வேண்டிய நிலமை வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக மீட்டை வந்து கொடுக்கறது தவிருங்க லைட்டாக மீட்டை கொடுத்து நாலு முறை வளங்க வளர்க்குறவங்க ஏன்னா அதுக்கு அதிக உடம்புல ச வலு சத்து ஏற 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 அதோடைய வந்து அதோடைய த இது மாறிடும் ஒரு கேரக்டரே மாறிடும் அந்த கேரக்டர் மாறும்போது என்ன தான் ஓனரையே தாக்கக்கூடிய தன்மை ரெண்டு தூமே இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி மூணு தடவை மூணு மூணு பப்பி வளர்த்துட்ட பிறகு தான் நீங்கள் அதை வளர்க்கணும் அதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு விஷயமாக இருக்கணும் இந்த வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு அதனால் நான் இதோட முடிச்சுக்கலான்ட்டுருக்கேன் ராட்டுவிலர் கிட்டே இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் தான் ராட்டுவிலர் பிட்பில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கோங்க என்னென்ன பண்ண முடியும் என்னென்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கோங்க அதுக்காக என் மேலே கோவப்பட தேவையில்ல நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது என் கடமை ஏன்னா எங்கள் ஊர்லேயே கூட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்பட்டுருக்கு அதனால் அதை கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு வெளியே விட்டுருக்காங்க அப்படிலாம் சில பேர் அதை டிஸ்போஸும் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் தவறான விஷயத்தை நான் என்றைக்குமே சொல்லலை இது வளர்க்கணும்னா இந்தந்த தகுதிகள் வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் என் சார்பில் இருந்தால் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு கடிச்சிடுச்சு இதுவாக ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் கேஸ் ஃபைல் ஆகும் அப்புறம் டாகை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இத்தனை வருஷம் வளர்த்த டாக் போயிடும் அதேமாரி லைசன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வாங்கிக்கோங்க லைசன்ஸ் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் காசுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டாகே வளர்க்கக்கூடாதுங்க எனக்கு ஒருத்த வரைக்கும் காசுக்கு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது கரெக்டாக அதுக்கு மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு டானிக்ஸ் கொடுக்கணும் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுக்கும் அது கொடுக்க கொடுக்க தான் இப்போ ஏர் க்ரோத் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க கோல்டன் டிக்டே இருக்குது ஏர் க்ரோத் க்ரோத் வளர வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் என் சச்சினுக்கு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஏர் க்ரோத்தே கம்மி ரொம்ப 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 அவனுக்கு கம்மி நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவனுக்கு டானிக் கிளி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு இப்போ ஓரளவு பரவாயில்ல கொஞ்சம் நீங்கள் டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் நீங்கள் மணியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இந்த வகை ப்ரீடு நீங்கள் வளர்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு மாதம் டூ தௌசண்ட் நார்மல் பத் பப்பிக்கு செலவாகுது சும்மா சொல்கிறேன் மாதம் உங்களுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் இல்லை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு பப்பிக்கு செலவாகுதுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த டாகுக்கு அப்படியே டபுளாக கொடுக்குறோம் பதினஞ்சு இருபது அது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா டாக் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எதுவும் முடிச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ